Et eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact, vidéo qui n'était pas prévue puisque on a eu un nouveau teaser de Sumeru de la part de Mioyo et on a quelques euh, petits trucs à voir surtout visuellement et au niveau des explications on nous apprend pas mal de trucs concernant la 3.0 mais surtout sur l'élément euh, d'Endro donc moi j'ai déjà vu la vidéo, je vais pas la revisionner, je vous invite à regarder de votre côté, nous on va juste s'attarder vite fait sur quelques points qu'on a pu voir pendant du coup cette petite vidéo alors déjà on a eu pas mal de visuels sur Sumeru, mais comme je vous l'ai dit c'était surtout centré autour de la réaction d'Endro alors on va avancer ici déjà là on peut voir le traveler d'Endro avec les skills du traveler d'Endro on a pu voir des nouvelles mécaniques là on a du coup un nouveau boss donc c'est euh, la fleur électro comme on peut le voir ici on va voir un petit peu aussi vite fait ses patterns mais c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser là on a encore des nouveaux visuels d'ailleurs assez stylés avec les petits trucs qui prennent des arbres je trouve donc on va avancer et là du coup voilà on va nous expliquer un petit peu comment leur est venue l'idée du dendro comment ils ont développé ça on va dire ils ont dit qu'ils voulaient vraiment qu'il y ait une coalition avec le dendro et les autres éléments donc là on va avancer un petit peu là voilà ce que je vous ai dit et là voilà il nous parle un petit peu des réactions et on peut voir du coup dendro plus hydro avec la petite graine qui pop et en fait c'est avec cette graine que les éléments vont être Réagir là, vous voyez que hop, il a mis du pyro et du coup la graine a explosé. On va voir maintenant le euh, électro plus dendro. On peut voir visuellement qu'il y a des espèces de petits éclairs verts et ça, je pense que ça veut dire que la réaction du coup a bien été euh, déclenchée. C'est un petit peu un repère visuel. Donc on n'a pas vraiment les détails de exactement ce que vont faire les réactions, mais au moins visuellement, on voit à quoi ça ressemble. Là, on peut voir maintenant les euh, réactions avec les éléments du décor. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Donc là, on a vu, je crois, le euh, Traveler euh, Dendro interagir avec un espèce de petit champignon. Et voilà, on peut voir du coup qu'il monte dessus, ça fait un petit jump. Là, ils vont encore nous expliquer un petit peu comment ils ont designé tout ça. Nous, on va plutôt aller ici. Là, on nous montre du coup qu'ils essaient vraiment de faire un truc assez réaliste avec l'électrocution et qu'ils voulaient faire pareil avec le dendro. Donc, on va avancer aussi. Voilà, là, ils nous parlent du coup de la réaction hydro-dendro. On a pu la revoir visuellement avec cette petite graine. Donc là, en fait, on a vu quelque chose que on avait plus ou moins entendu parler c'est le fait qu'il y ait possiblement des réactions avec trois éléments puisque là on a vu que on se revient en arrière donc là on a hydro plus dendro ça fait apparaître la graine et maintenant si on avance ici hop, je suis allé un petit peu trop vite là on a eu du coup hydro dendro qui a fait apparaître la graine encore une fois et là, si on rajoute l'électro, on a cet effet-là bizarre de la graine qui va directement sur l'ennemi. Et on a pu voir tout à l'heure avec le pyro, il faut juste que je le retrouve ici, qu'on a bien eu trois éléments puisqu'on a eu Hydrodendro qui a donné cette graine. Et ensuite, on a rajouté le pyro qui a fait exploser la graine. Donc ça veut dire qu'on aura potentiellement des réactions avec trois éléments. On en avait entendu parler de cette possibilité. Ça va vraiment rajouter un truc, puisque du coup, si on peut faire réagir trois éléments en même temps, ça peut être vraiment très intéressant. Et on a pu voir que bah forcément, ça déclenchait des effets différents. Là, on a vu le pyro qui fait exploser la graine, l'électro qui fait, je sais pas, se di diriger la graine sur les mobs, je vous avoue, je sais pas trop exactement à quoi ça correspond. Peut-être qu'il y aura d'autres réactions comme ça avec d'autres éléments comme le cryo par exemple, puisque le cryo n'en a pas parlé, peut-être que ça va faire quelque chose avec cette graine. Anemo Geo, on sait que ça devrait pas trop réagir, mais peut-être que ça va pas avoir de réaction, mais ça peut quand même interagir avec, donc à voir encore une fois, on a encore pas mal de questions sur le fameux Dendro. Là encore une fois, on a du coup Dendro Electro et on peut revoir encore une fois ces petits éclairs verts ici qui nous montrent bien je pense que la réaction est bel et bien active donc là on va revoir le dendro plus électro voilà et on a de nouveau cet effet visuel donc je vous rappelle on sait pas exactement avec cette vidéo ce que font ces réactions même si je vous en avais déjà parlé on verra ça se trouve ça a peut-être été changé il y a peut-être eu des modifications et je vous rappelle qu'on n'avait pas les multiplicateurs donc à voir bien sûr si les multis sont assez élevés mais je pense quand même que le dendro il va vraiment changer je pense les teams et même finalement la méta entre guillemets peut-être qu'on aura des méta dendro donc on verra encore une fois il nous parle maintenant euh, de euh, 
de, de gameplay spécifique en fait en fonction des mobs et ça vous allez voir ça peut être assez intéressant puisqu'il nous explique un petit peu plus tard je crois c'est euh, par ici déjà là on va voir que avec les éléments du décor on va pouvoir interagir avec plusieurs éléments là on va revoir du coup ces fameux champignons et là on va voir que avec le dendro il a fait repop la graine avec le pyro il l'a euh, littéralement euh, cramé hein. on a pu voir le champignon qui est devenu tout noir voilà il est devenu tout noir, il a cramé. Et avec l'électro, et eh bien là, on a pu voir que le champignon prenait une petite autre forme, même qui brillait carrément. Là, pareil, on a pu voir qu'avec le dendro, en fait, on peut faire éclore carrément les champignons. Donc, il va bien falloir les voir. Là, on retrouve avec l'électro. Et je crois que avec l'électro, ça permet de sauter plus haut que d'habitude, hein, j'ai l'impression. Et là, du coup, on a de nouveau un petit visuel très sympathique. Et maintenant, il va nous parler des mobs. Et vous avez vu que les mobs aussi, eux, vont changer en fonction de l'élément avec lequel vous allez les taper. Et il nous explique même un peu plus tard que si vous tapez les mobs avec un certain élément leurs attaques vont changer et d'ailleurs si vous les tuez avec un élément spécifique vous allez pouvoir drop des matériaux spéciaux et assez rares donc ça veut dire que lors de notre chasse aux monstres il va falloir faire attention avec quel élément vous allez les chasser car peut-être selon l'élément que vous allez appliquer sur le mob vous aurez des matériaux différents et peut-être que pour aller chercher certains matériaux et eh bien forcément il va falloir battre les monstres avec un certain élément donc ça ça peut rajouter un petit truc j'avoue on va le voir ici, voilà. Là, on a vu qu'il l'avait brûlé. Il a gagné euh, ces deux petits, voilà, ces deux petits euh, matériaux. Et du coup, là, c'est euh, la fin, je crois. On n'a pas grand-chose d'autre. Il nous dit juste que on a hâte que, que vous puissiez euh, bah, tester tout ça dans la version 3.0. Donc voilà, comme je l'ai dit, ces vidéos n'étaient pas prévues. On a eu ça tout à l'heure. Euh, honnêtement, ça annonce du bon, en vrai. Euh, toutes les interactions qu'il y a avec tous les éléments, avec tous les décors, franchement, ça peut donner un truc vraiment très sympa. Bien sûr, on peut pas vraiment se prononcer pour le moment au niveau de la méta d'Endro, on va dire, puisque on ne connaît pas exactement avec certitude ce que feront ces fameuses réactions. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez peut-être repéré des petits trucs que moi je n'aurais pas vu, n'hésitez pas à me le mettre également en commentaire. Mettez-moi votre avis là-dessus. Et sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Vous avez Twitter, Twitch et Discord dans la description. Et moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à plus pour une prochaine vidéo.